ப்ளூ பல் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் லாஜிக்கல் திங்கிங் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் மதுரை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃப்ராட் அலர்ட் அதாவது ஐடி கம்பெனியில் அதிகமான மால் ப்ராக்டிஸ் ஃபேக் அதாவது பொய்யான வேலை வாய்ப்புகளுக்கான ஆஃபர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா நடக்குது ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறையா விஷயங்கள் கண்டிப்பான முறையில் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இது ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ இதனால் என்ன அப்படின்னா இப்போது நிறையா இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்ததுலேருந்து அதுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து ஐடி கம்பெனியில் வந்து ஜாப் கிடைக்கிறதுல வந்து நிறையா ஸ்கேம் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருந்தது ஸோ அதை பற்றினா இப்போ இருக்கிற மாணவர்களுக்கு நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ நிறையா சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இன்க்ளூடிங் இது நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்லேயே ரெண்டு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த ஸ்கேம் மெயிலெலாம் வந்திருந்தது ஸோ அதை பற்றி அவங்களுக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகையில் ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் சார் நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ இதில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பசங்க சொன்னாங்க ஸோ இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறவங்கனால வந்து எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயமாக இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஜாப் மட்டும்தான் அதிகமான சம்பளம் தர்ற ஒரே வேலையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது போக கோடி கோடியாக சம்பளம் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வார்த்தைகள் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதெல்லாம் நம்பலாமா வேணாமா கம்பெனி வந்து ஆஃபர் கொடுக்குறாங்களே அது நல்ல கம்பெனியா இல்லையா இதிலலாம் வந்து எவ்வளோ உண்மை இருக்குது எவ்வளோ பொய் எப்படி வந்து நம்மளை ஏமாற்ற ட்ரை பண்ணுறாங்க இதனால் நம்மளுக்கு என்ன நஷ்டமாக போகுது இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து நான் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கேன் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கிறதே பெருசு அது வந்து அவங்க வந்து ஆஃபர் ஈஸியாக கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இல்லை ஏதாவது அறிகுறி இருக்கா அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பார்க்குற எல்லாருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த தகவலை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் வந்து மூலியமாக நான் ஐடி துறையை சார்ந்த அதிகபட்ச அறிவினை அறிவை வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஜாப் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸரோ ஃப்ரெஷ்ஷரோ எனி டிபார்ட்மெண்ட் எந்த ஆஃபர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்திருந்தாலும் அதை நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் இம்மிடியட்டாக அதை போஸ்ட் பண்ணி ஜாப் இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க பட் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்களுடைய கவுண்ட்டு தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப அதிகம் அதாவது ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம சேனல் வந்துருச்சு அதுக்கு முதல்ல எல்லாேருக்கும் தேங்க்யூ பட் மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கு பேர் மேலுக்கு மேலே நம்ம நாட் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் இன்னும் நிறையா பேர்த்துக்கு போய் ரீச் ஆகும் நீங்கள் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ மேலும் நம்மளுக்கு இம்மிடியட் சப்போர்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுறீங்க அதை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டாக நிறையா கண்டென்ட்ஸ் போடுறதுக்கான எனர்ஜியை வந்து கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக ஜாப் தகவல்கள் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஐடி ஜாப் தான் வந்து அதிகமான சம்பளம் தர்ற வேலையா அப்படின்னா ஆக்சுவலாக கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸை எடுத்து நீங்கள் சொந்தமாக நடத்துறதுக்கான வழிகள்ன்றது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது பேரண்டலாகவே அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பையனுக்கும் அந்த பிஸ்னஸை வந்து கற்றுக் கொடுத்து அவங்க வந்து ஈஸியாக அந்த பிஸ்னஸ் ஓனர்ன்ற பொசிஷனில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சுருவாங்க இங்கே அதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது நிறைய பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கம்பேரிட்டிவ்லி ஐடியை விட அவங்களுடைய சொந்த பிஸ்னஸ் அது இன்கம் தருது அப்படின்றத விட அவங்க சொந்த பிஸ்னஸ் அப்படின்றத விட அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக தெரியுது ஸோ ஐடியை விட அது ஒன்ஸாக பண்ணிய டைம் ஒன் இயர் ரெண்டு இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொந்த பிஸ்னஸ் அப்படின்போது அது பல மடங்கு லாபத்தை தரக்கூடிய ஒரு லெவலில் தான் வந்து பிஸ்னஸ் ஓனர் அதாவது சொந்தமாக ஒரு தொழில் தொடங்குற ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு இன்கம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த முறையை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்ட
அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டாக்டர் அஞ்சு வருஷம் படிக்கிறாங்க ஒரு கம்பேரிட்டிவ்லி அதர் ஜாப் அதாவது பிஎஸ்சி பிகாம் இந்த மாதிரி டிகிரிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க வேலைக்கு போகிற ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்றத விட டாக்டரேட் வந்து அவங்களும் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் மெடிசின் பிடிஎம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவங்களுமே உள்ளே போகிறப்போ ஸோ அஞ்சு வருஷம் முடிச்சுட்டு போகும்போது அவங்களுடைய சேலரி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மற்ற கோர்ஸஸை விட அது படிச்சுட்டு போகும்போது அவங்களுடைய சேலரியும் அவங்களுடைய இப்போ அந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய தரமும் தகுதியும் கொஞ்சம் அதிகம்தான் கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற எஜுகேஷனில் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நேவி சிவில் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஸோ நிறைய பேர் ஐடியில் படிச்சிருப்பாங்க பட் ஆனால் நான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தட் ஆல்சோ ஒரு குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஜாப் அவங்க வந்து அந்த சைடு போகிறதுக்கும் ஓகே தட்ஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் தி கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த எக்ஸாம்ஸை வந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஐடியை விட அதிகமான சம்பளங்கள் தருது டீச்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் டாப் காலேஜஸ் அதாவது இந்த ஐஐடி ஐஏஎம்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ டீச்சர்ஸ் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் நார்மலாக நம்ம ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வேலை பார்க்குறது காலேஜஸில் வேலை பார்க்குறத பற்றி நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நான் வந்து டாப் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிகிரி அதாவது ஒரு யூஜி டிகிரி அப்புறமா பிஜி டிகிரி அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு டாக்டரேட் இப்படி எல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் நீங்கள் படித்தீங்க அதுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் செலவுகள் ஆகும் அதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் அந்த அந்த எட்ஜை வந்து நீங்கள் தொடும்போது உங்களுடைய சேல்ரி ஐடி கம்பெனியில் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுறதை விட நீங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம ஐடி ப்ரொஃபஷன்ஸ் அண்டு இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற கான்செப்டுக்கே வர்றோம் ஸோ இவங்களுமே வந்து அந்த ஈக்குவலண்ட் அவங்களுக்கு உரிய சேலரி நீங்கள் வாங்கிடுவீங்களா அப்படின்னா அது பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனின்னு சொல்லணும் ஏன்னா கம்பெனியை பொறுத்தும் அந்த சம்பளங்கள் வந்து மாறுபடும் ஏன்னா ஐடி கம்பெனியில் தான் அதிகமாக சம்பளம் தராங்க அப்படின்ற நிறையா பேர் இப்போ வந்து அதை பக்கத்து திரும்பிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பேங்கிங் அக்கௌண்டன்ட்டு நீங்கள் சேரட் அக்கௌண்டன்ட் இந்த மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ஜாஸ்தி ஸோ லாயர் வக்கீல் இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து தே ஆர் ப்ரொஃபஷனில் அவங்க வெரி ஸ்கில்டாக இதில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்துலையும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற எந்த ஜாபாக இருந்தாலும் எல்லாருமே சார் இதெல்லாம் வந்து ஒத்து வருமா இந்த இதுக்கெல்லாம் எப்படி போக முடியும் அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா இதில் ஸ்கில் இருக்கிறவங்க அவங்க சக்ஸஸ் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க இது எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த ஸ்கில் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் வந்து நம்ம பேசுவோம் ஸோ இப்படி ஐடி கம்பெனி அப்படின்றத வந்து மெயின் ஃபோக்கஸ்டு ஏரியா கிடையாது இதுக்கு இன்னொரு லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெஷர் ப்ளஸ் என்ட்ரி லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் தீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நுழைஞ்ச உடனே நல்ல சேலரி வாங்கிடுறாங்களா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் டாக்டர் சிவில் சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பர் பண்ணுறதுனாலே ஒரு நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்க ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷரை கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐடியை விட அதிகமான சம்பளம் வாங்குறவங்க அதிகம்தான் ஸோ இவ்வளோ வந்து ஐடி கம்பெனி தான் பெருசாக சேலரி தரும் அப்படின்றத முதல்ல நம்ம வந்து கண் கட்டு அந்த மாயை மாதிரி ஒரு வார்த்தையில் இருக்கிறத வந்து நம்ம முதல்ல முழிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்கில் செட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் நீங்கள் உள்ளே நுழைய முடியும் அதனுடைய வளர்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து பெறலாம் ஐடி கம்பெனியும் சேம் நீங்கள் பேசிக்காக நுழையிற இடம் எதுவாக இருந்தாலும் அதோட ஃப்யூச்சர் வந்து பிரைட்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நுழையிற இடம் கம்மியான சேலரியாக இருந்தாலும் போக போக குரோத் இருக்கத்தான் செய்யும் அதனால் எடுத்த உடனே எனக்கு அதிகமான சேலரி வேணும் அதிகமான சம்பளம் தர்றாங்க ஐடி கம்பெனி தான் நிறையா சேலரி தருது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் இணைந்து போக வேண்டாம் அதோட வார்த்தையை கேட்டுக்கிட்டு அதுபடியே நீங்கள் நான் அப்படி தான் போவேன் அப்படின்ற தாட்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுருங்க இது மொதல் பாயிண்ட்டு ஸோ ரெண்டாவது இந்த வார்த்தைகள் வந்து இப்போ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கேட்டுட்ருக்காங்க எப்படி கோடி கோடியாக
கோடி கோடியா சம்பளம் அப்படின்ற இந்த வார்த்தைகள் வந்து நான் எங்க கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து லெட்டர் வந்து ரிசீவ் ஆகுது இமெயில் கால் லெட்டர் வந்து ரிசீவ் ஆகுது அவங்க வந்து எடுத்த உடனே ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு வந்து எவ்வளோ சேலரி போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் லேக்ஸ் பெர் ஆனம் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அதாவது ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு நான் வந்து சம்பளம் தர்றேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு இன்டர்வியூ கால்ஸில் வந்து எந்த ஒரு கால் கன்ஃபர்மேஷன் ஃபோன் கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது உங்கள் ரெசியூம் நாங்கள் இங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் எதுவுமே இல்லை டேரெக்டாக எங்கள் கம்பெனியில் இந்த ஓப்பனிங் இருக்குது இதுக்கு எவ்வளோ சேலரி உங்கள் ரெசியூம் வந்து நாங்கள் ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து இந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து சேலரி இவ்வளோ அப்படின்ற மெயில் வந்து வந்திருக்கு அப்படி பார்த்த உடனே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் தர அளவுக்கு நம்மளுக்கு ப்ரொஃபைல் வெயிட்டேஜ் இருக்கு போல ஸோ நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்டர்வியூஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் அது எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அவங்க ரெசியூம் உங்களை யார் அது கான்டெக்ட் பண்ணுறது அவங்க கம்பெனி என்ன அவங்களுடைய கம்பெனி ஒரிஜினல் வெப்சைட் தானா அது இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கணும் எஸ் நான் இந்த கோடி கோடியாக சம்பளன்ற டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ச பாசிபிலிட்டியா அப்படின்னா கோடி கோடியாக சம்பளம் வாங்குறாங்க ஆமாம் இருக்கு பட் ஆனால் இட்ஸ் டேக் டைம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும் அதில் நீங்கள் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப மோர் இம்பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் அதை நிறையா தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த ஹை பெய்டு சேலரி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் அதில் ஒரு நல்ல எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்ல நாலேஜும் அதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது சாத்தியம்தான் நவடேஸ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ எனக்கு வந்து ஐடி அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஆக போகுது ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஒரு லட்ச ரூபா பெ சம்பளம் அப்படின்றது வந்து பெரிய விஷயமா இருந்தது அப்போலாம் வந்து ஒன் லேக் பெண் நீ வாங்குறியா அப்படின்னா அது ஒரு ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ கிடையாது ஐடி ஃபீல்டில் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஒரு மூணு மாதம் மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களே வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் வந்து வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துடுச்சு அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன் ஃபியூச்சர் அதாவது ஒரு பத்து வருஷத்துலேயோ ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துலேயோ நீங்கள் ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி அது நாலேஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சி வெரி ஈஸிலி ஃப்ரெஷ்ஷரே இந்த சேலரியை வாங்கிறதுக்கும் ஃப்யூச்சரில் வாய்ப்புகள் இருக்குது இது எப்படி நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபெயிலியர் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து மூணு மாதம் வந்து கோர்ஸ் படித்தாங்க அந்த கோர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய கோர்ஸை முடிச்சுட்டு அவர் கொஞ்சம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணார் ப்ரோக்ராமிங் சைடு ஸோ லாஜிக்கலாக நம்ம அவரை ட்ரை பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அவங்க எயிட் தௌசண்ட் பெர் மந்த் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு கம்பெனியில் மதுரையில் அவங்க வந்து பிளேஸ் ஆகிறாங்க ஸோ இன் பிஃபோர் பேண்டமிக் ஒரு பேண்டமிக் நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு முன்னாடியே அவர் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஸோ ஜாயின் பண்ண உடனே அந்த பேண்டமிக்கில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டும் அவர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தப்போ கால் பண்ணி கேட்குறாரு ஆனால் அந்த மாதிரி நான் வந்து கம்பெனி மாறலான்னு இருக்கேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்கள் பேண்டமிக்கில் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது நிறைய கம்பெனிலேருந்து எம்ப்ளாயிஸ் வெளியே அனுப்பிட்டு இருக்காங்க யோசிச்சு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால் ஓகேன்னு சொல்லி அவர் உள்ளே இருந்தாப்பில் ஆஃப்டர் த பேண்டமிக் எல்லாருக்குமே திரும்ப ரிசப்ஷன் அதாவது ஜாபுக்கு வேலைக்கு எடுக்கும்போது எல்லாருடைய சேலரியும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்போ அந்த பேண்டமிக் அப்புறம் இவருக்கு வந்து சேலரி ஹைக் போட்டாங்க அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் தான் சேலரி வாங்கிட்டு இருந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் என்னென்ன இந்த மாதிரி மூவ் ஆகலாமா இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லண்ணே நான் இப்போ மூவ் ஆகலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு சம்பளம் கூட்டலை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே நீங்கள் எம்என்சிக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது அவரும் ட்ரை பண்ணார் ட்ரை பண்ணதில் இப்போ அவர் அக்சேஞ்சரில் பிளேஸ் ஆகிருக்காப்புல அவருடைய சேலரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கும்போது வந்து மூணு லட்ச ரூபா சம்திங் தான் அவருடைய பேக்கேஜ் அவ்வளோதான் ஆனால் அவர் பிளேஸ் ஆனது வந்து எட்டு லட்ச ரூபா கிட்டத்தட்ட எட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ரேஞ்சில் வந்து அவர் பிளேஸ் ஆனார் ஸோ டுவெண்ட்டிலேருந்து இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ த செவன்ட்டி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிட்ட ஹைக் விழுக்கும்
ஆனா எடுத்த உடனே அந்த மாயாஜால வார்த்தைகள் ஆஹ் கோடி கோடியா சம்பளம் நிறைய அள்ளிடலாம் அவங்க அள்ளிட்டாங்க நான் இவங்களை உள்ள நுழைச்சேன் அவங்க அப்படி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா டைரக்டா கம்பெனிக்காரனே உங்களை கூப்பிடுவான் மற்றவங்க சொல்ற வார்த்தைகளை கேட்டுட்டு நீங்க வந்து விழுந்துடாதீங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறதுலயே வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இப்ப டுவெண்ட்டி டூ அதாவது ப்ரீவியஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்ம எப்ப வேணாலும் ஐடி கம்பெனிக்குள்ள ஈஸியா பிளேஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எந்த ஏஜும் பார் இல்லைன்றது நிறைய சொல்றாங்க பட் ஆனா டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் வந்து அது மாறும் ஐடி கம்பெனிகள் நுழையறதுக்கு ஏஜ் பார் கிடையாது எப்பனாலும் நுழையலாம் முப்பத்தஞ்சு வயசுலயும் கம்பெனிக்குள்ள போகலாம் அப்படின்னு இருக்கு பட் ஆனா அதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஓரியன்டடா மாறும் டெவலப்பரோ டெஸ்டரோ அனாலிசிஸோ இல்ல கியூஏ எக்ஸ்பர்டைஸ்டோ இல்ல பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜரோ எந்த எனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க நுழையறதுக்கு உங்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி நீங்க கரண்டா வேலை பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடா நீங்க உள்ள போற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இதை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கு நீங்க மயங்க வேண்டாம் இன்க்ளூடிங் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸே அவங்களுடைய ஃப்ரெஷர் சேலரியை குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்றது நான் இங்க பதிவு பண்றேன் மூணு லட்ச ரூபாய் நாலு லட்ச ரூபாய் வருஷத்துக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த சேலரியே இப்ப ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ரெண்டு லட்சத்துக்கிட்ட குறைஞ்சிருச்சு அதாவது வருஷத்துக்கு நான் சொல்றேன் ஸோ வருஷத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபது ரூபாய்க்கும் கீழேதான் வரும் பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும் ஸோ பிடிச்சது போக அவங்க கைக்கு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு கரண்டா ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க நார்மல் சேலரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஸ்கில் வந்து அப்பரி விதமா பெரிய லெவல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால இத சாதிக்க முடியும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நீங்க தான் இங்க முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஆளு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இதை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த வார்த்தைகளை நம்பலாம நம்ப கூடாது இந்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஐடி கம்பெனியில எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு போன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஃபர் வந்திருக்கு நீங்க வந்து இதை செக் பண்ணுங்க நாங்க இந்த மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க கன்சல்டன்சில இருந்து கால் பண்றோம் நாங்கள் பேக் ஹண்ட்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் நாங்கள் இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறையா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நல்ல வேலை பார்க்குறவங்களுமே வந்து நீங்கள் கம்பெனி மாறுறீங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டராக இருக்கீங்க அவங்க நாங்கள் டெவலப்மெண்ட்டில் டெஸ்டிங்கில் அனுப்புகிறோம் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படிங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் உங்களுக்கு ஐடி கம்பெனியோட மோகங்கள் அந்த வார்த்தைகள்னால உங்களுக்கு வந்து நிறையா ப்ராமிசஸ் வந்து பண்ணுவாங்க உடனே வந்து உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிடும் அப்படின்னா அவங்க யார் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் எப்படி வந்து ப்ராமிஸை வந்து ஏற்றுக்கிறீங்க நிறைய சொல்லலாம் ரிவ்யூஸ் இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் அவங்க ரெஜிஸ்டர்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க கவர்மெண்ட்டோட இது கூட இருக்கலாம் எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட பக்காவாக இருக்கும் நாங்கள் பத்து வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இவ்வளோ வேறு பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா அதோட உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படின்றது தெரியாமல் அவங்களுடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் நம்பாதீங்க டோன்ட் ட்ரஸ்ட் அதர் பீப்புள்ஸ் ப்ராமிஸ் அவங்க வந்து உங்களை வேலைக்கு சேர்த்து விட்றேன் இங்கே வந்து அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தைய நீங்க நம்பவே நம்பாதீங்க மொத விஷயம் வித்தவுட் ஸ்கில் அந்த விஷயம் சொல்லி உங்களுடைய உங்களை சூஸ் பண்ணிருக்காங்களே உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்கா அந்த ஸ்கில் இல்லாம அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு சேலரி எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னா அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கம்பெனில வந்துட்டு ஸ்கில் இருந்து இப்ப நீங்க வந்துட்டு டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்ல இருக்கீங்க இல்லாட்டி கேபிஓ பிபிஓ வாய்ஸஸ் ஏதோ ஒன்றில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் நாலேஜ் வந்து கிடையாது பட் அந்த கம்பெனியில் வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் நாங்கள் சூஸ் பண்ணி அவங்கள வந்துட்டு நாங்கள் இந்த கம்பெனி உங்களை சேர்த்துறோன்னு சொல்லி அவங்கள சேர்த்து விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சிங்கன்னா அந்த கம்பெனி தான் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு ஒத்து வருவீங்களா அந்த வேலைக்கு நீங்கள் தகுதியானவரான்றத கம்பெனி தான் டிசைட் பண்ணுமே தவிர உங்களை சேர்த்த விட்டவர் சொன்ன வார்த்தைக்காக அந்த கம்பெனியை நடத்துகிற ஓனரே அவரே இருந்தார் இருந்தாலும் அந்த டெக்னிக்கல் டீயில் அவங்க வந்து வேலைக்கு நீங்கள் செட் ஆகலை அப்படின்னா அவங்க அவங்கள தூக்கி விட தான் சொல்லுவாங்க வேலையை விட்டு அனுப்பிடலாம் இவர் வந்து செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வார்த்தைகளுக்கு மிக மிக பலம் அதிகம் அதை வாய்ப்புகளும் அதிகம் மொதல் விஷயத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கில் இல்லாமல் நீங்கள்
அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணணும் அதை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதை எங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த பார்த்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை உங்களுக்கு நீங்களே முடிவு பண்ணால் மட்டும்தான் இதில் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அப்படி நீங்கள் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களை பற்றி அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் இன் கேஸ் அந்த ஒரு கம்பெனியோட ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து உள்ளே போகணும் அப்படின்றத நீங்கள் உள்ளே நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் அதாவது பேசிக்காக உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு ஏதோ வந்து ஸ்டடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க லைக் எக்ஸாம்பிள் பேசிக்காக சிஇஓ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸோ அதோட ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சரோ இல்லை இந்த கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோ லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோ இதை பற்றின விஷயங்கள் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குது அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸ்கில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருந்துருந்துச்சு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் இருந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை வச்சு ஒரு இன்டர்வியூ நீங்களா எந்த ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனும் இல்லாமல் நீங்களாக ஒரு கம்பெனியில் போய் நீங்கள் இன்டர்வியூ செலக்ட் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி சிறுசோ பெருசோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன வேலை தருதோ அதை வந்து உங்களுடைய ஸ்கில் என்னன்றதை பார்த்து தான் அவங்க வேலைக்கு எடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்கில்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த கம்பெனிக்குள்ளே நீங்கள் சர்வைவல் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டீங்க மூணு மாதம் ஆறு மாதம் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த சீனியரோட டிஸ்கஷன் என்ன ப்ராஜெக்டில் இருக்கீங்களோ அதோட நாலேஜ் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கும்போது ஐடி கம்பெனியோட வெளி உலகத்தோட கான்டாக்ட் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய கெரியரில் நீங்கள் எப்படி மூவ் ஆகணுன்ற விஷயம் உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்றத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை நீங்கள் நம்பி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்பிடாதீங்க எங்கள் பேரை சொல்லி நிறைய பேர் ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயங்களை நீங்கள் நம்பாதீங்க அப்படின்றத நான் இங்கே பதிவு பண்ணுறேன் ஸோ டிசிஎஸ் இதை பார்த்துக்கோங்க டிசிஎஸோட வெப்சைட் அட்ரஸ்மே வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் டிசிஎஸ் டாட் காம் ஸ்லாஷ் கெரியர் ஃபேக் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் இங்கிலீஷ் அப்படின்ற இந்த யூஆர்எல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் டிசிஎஸ் டஸ் நாட் சென்ட் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரீ இன்டர்நெட் இமெயில் சர்வீசஸ் லைக் ஜிமெயில் ரெடிஃப் மெயில் யாபு மெயில் ஹாட் மெயில் அண்ட் ஸோ ஆன் இந்த நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இதுக்கு ஏதாவது அறிகுறி இருக்கான்ற கொஸ்டின் லாஸ்ட்டில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் அதை ஃபுல்லாகவே இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அறிகுறிகள் நிறையா இருக்குது ஸோ பிஃபேர் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ்டர் யூசிங் திஸ் இமெயில் ஐடிஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வியூ சாம்பிள் ஃபேக் மெயில்ஸ் இமெயில் ஐடிஸ் யூஸ்டு டு யூஸ்டு பை ஃப்ராட்ஸ்டர்ஸ் அதாவது இந்த இந்த வெப்சைட் அட்ரஸில் பண்ணிங்கன்னா இந்த லிங்க் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுடைய சாம்பிள் மெயில் அதாவது ஃபேக்கான கம்பெனிஸ் வந்து இவங்க பேரை யூஸ் பண்ணி ஏமாற்றப்பட்ட அந்த சம்மந்தப்பட்ட இமெயில் ஐ இமெயில் ஃபார்மேட்டே அவங்களுக்கு வந்து இவங்க கொடுக்குறாங்க இவங்களுடைய அஃபீஷியல் வெப்சைட்ஸில் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் டிசிஎஸ் டாட் காமில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ்க் யூ டு டெபாசிட் எனி மணி ஃப்ரம் கிவிங் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆர் ப்ரெஸ் கிராஜுவேட் ட்ரைனி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து டெபாசிட் மணி ஏதாவது வந்து பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா இது நாங்கள் பண்ணவே சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்றது தான் அவங்க எங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஜாப் ஆஃபருக்காக மணி வந்து டெபாசிட்டிங் கிடையாது டிசிஎஸ் டஸ் நாட் அவங்க பண்ணுறது கிடையாது appointment any agent agency company to advertise about tcs off campus hiring or conduct any employment interviews or make offers and employment benefits on its behalf indha mari vishayangalaiyum tcs pandradilla na tcs oda hr theriyum tcs ku naanga vande naanga work panni koduthukittirukom avangalukku vande recruitment team la irukra aatkal dhaan naanga naanga dhaan vande avangalukku velaigal senju koduthukittirukom naanga dhaan vande hr team naanga dhaan vande enna namo solluvaanga nga adala eduvume unma kedaiyadhu adala naanga eduvume pandradilla endha agent engal kedaiyadhu endha agency kedaiyadhu endha company um engalukku kedaiyadhu engalukku advertisement agency kuda kedaiyadhu indha mari off campus nadathradhu kuda naanga velil irundhu aal vakkala எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்டர்வியூவும் எங்களுக்கு பண்ண கிடையாது ஆஃபரும் நாங்கள் வெளியில் யாருக்கும் கொடுத்து கொடுக்க சொல்ல மாட்டோம் அதோட பெனிஃபிட்டும் யாரையும் நாங்கள் கொடுக்க சொல்ல மாட்டோன்றது தான் இங்கே மெயினாக சொல்லியிருக்காங்க டிசிஎஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கம்பெனி இன் இந்தியா ஐடி சர்வீசஸில் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பேரை வச்சு ஏமாற்றக்கூடிய ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்றத அவங்க கம்பெனியே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இதை நீங்கள்
மணி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்படி நீங்கள் ஒருவேளை ஹெச்சிஎல்ல வந்து ஆஃபர் நீங்கள் வாங்கியிருக்கிற ஆஃபர் வந்து கரெக்டானது தானான்றதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும்னா வெரிஃபை ஹெச்சிஎல் ஆஃபர் அட் ஹெச்சிஎல் டாட் காமுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஆஃபர் லெட்டரை மெயில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஹெச்சிஎல்ல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விப்ரோ அட் விப்ரோ இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் அட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஆன்ட்ரிபியூட் ஆஃப் ஃபேக் ஜாப் ஆஃபர் இமெயில்ஸ் தே கம் ஃப்ரம் பப்ளிக் இமெயில் ஐடி ஆல்ரெடி டிசிஎஸ் சொன்ன மாதிரி ஜிமெயில் யாகு இந்த மாதிரி ஃப்ரீ இமெயில் ஐடியிலேருந்து வரும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லை நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் தே கிளைம் டு கம் ஃப்ரம் விப்ரோ குரூப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சம் சச்சஸ் நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கனைசேஷன் பட் கிளைமிங் கேரி த நேம் ஆஃப் விப்ரோ அதாவது எங்களுக்கு தெரியாமலே எங்களுடைய பேர் அவர் யூஸ் பண்ணுற லிமிடெட்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தே கால் ஃபார் கேஷ் டெபாசிட் இன் டு டிசைனேட்டட் பேங்க் அக்கௌண்ட் இந்த விஷயத்த நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் காசு நாங்கள் போட சொல்ல மாட்டோம் டு மேக் ஆஃபர் சீம் ஆத்தன்டிக் த இமெயில் வில் கால் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் குவாலிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான இமெயில் ஐடியில் அவங்களுடைய ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் போய் நீங்கள் லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் த இமெயில்ஸ் வில் கண்டெயின் நியூமரஸ் அப்பேரண்ட் கிராமர் அண்ட் ஸ்பெல்லிங் எதர் இது கூட ஒரு இலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டோம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தீஸ் மெயில்ஸ் கால் ஆஸ்பிரண்ட் ஃபார் ஆன் இன்டர்வியூ அட் டெல்லி நொய்டா குர்கா இந்த மாதிரி ஏரியாவிலேருந்து சொல்கிறாங்க அதாவது ஏமாத்திர பீப்புள் இங்கேருந்து அதிகமாக ஏமாற்றுகிறார்கள் அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப்டன் த காண்டாக்ட் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர்ஸ் கிவன் இந்த இமெயில் நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஆன் ஃபால்ஸ் அந்த காண்டாக்ட் டீடைல்ஸுமே தப்பாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் ஃபேக் ஜாப் ஆஃபர் இமெயிலில் வந்து காமனாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இன் கேஸ் யூ ரிசீவ் சச் மெயில்ஸ் ப்ளீஸ் டு நாட் பே டெபாசிட் மணி தீஸ் மெயில்ஸ் மஸ்ட் பி ரிப்போர்ட்டட் பை ஸ்பேம் அப்படின்றதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி அக்சென்சர்லேயும் இருக்குது இன்ஃபோசிஸ்லேயும் இருக்குது இது எல்லாமே இந்த இமெயில் இந்த யூஆர்எல் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இன்க்ளூடிங் ஹனிவெல் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஃப்ராட் அலாட் அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லா எம்என்சிஸ்லேயுமே இருக்குங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி தெரியாத கம்பெனிலேயுமே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி நாங்கள் இவ்வளோ பெருசாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபாரின் கம்பெனியோட பிராண்டை வந்து இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்ச கம்பெனி நான் சொல்லிட்டேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட் சென்டர் நாங்கள் இங்கே லோக்கலில் வந்து பெங்களூரில் இருக்குது அகமதாபாத்தில் இருக்குது நீங்கள் கம்பெனிக்கே வர வேண்டாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருங்க ஆனால் எங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி விட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த இமெயில் வந்து அதாவது உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னா அதை முதல்ல இமெயில் ட்ரூ காலரில் செக் பண்ணணும் அது என்ன மாதிரி நேமில் வருது அப்படின்னு ஓகே ட்ரூ காலரில் செக் பண்ணிட்டீங்க அது வந்து கம்பெனியோட பேரில் தான் வருது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியோட பேரை போட்டு கூகுளில் செக் பண்ணணும் கூகுளில் செக் பண்ணும்போதே அந்த கம்பெனியோட பேர் வித்து ஸ்கேம் இல்லாட்டி ஃப்ராடு அந்த மாதிரி வேர்டை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி அடிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க ஆல்ரெடி ஃப்ராட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பேர் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன் கேஸ் அந்த அப்படி எதுவும் வரல கம்பெனியோட அட்ரஸ் டேரெக்டாக வருதுன்னா கம்பெனியோட அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கம்பெனியோட காண்டாக்ட் அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது பெங்களூரில் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ செக்கிங் ப்ராசஸ் பெருசுங்க நீங்கள் வந்து உடனே எடுத்த உடனே அவங்க வந்து ஆஃபர் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு உடனே கிடச்சிருச்சு நிறையா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட வரைக்க பெரிய தப்பு என்ன அப்படின்னா ஸ்கில்ஸை நீங்கள் உங்களை நீங்களே முதல்ல ட்ரெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஸ்கில்ஸுக்கு இந்த சேலரி நம்மளுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்றத நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு தான் நீங்கள் உள்ளேயே போகணும் அப்படி போகும்போதே அவன் காசு கேட்டான் அப்படின்னா காசு கேட்குற கம்பெனி எந்த கம்பெனியுமே நாங்கள் காசு கேட்க மாட்டோம் அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டெபாசிட் பண்ணுறது வந்து டேரெக்டாக இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்புங்க இங்கே அனுப்புங்கன்னு மெயிலெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த கம்பெனியை அவங்கள வர சொல்லி தான் சில டெஸ்ட் வச்சு தான் அதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நேம் தெரிஞ்ச கம்பெனி அவங்களே வந்து எங்கள் பேரை மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங
ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் காசு ப்ரொ டெபாசிட்டோ பெய்டோ பண்ணாதீங்க ஃபார் ஆஃபர் லெட்டர் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் காசு கட்டுங்கன்னு சொன்னால் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ ஓகே இன் கேஸ் அப்படி காசெல்லாம் எதுவும் கேட்கல சார் எனக்கு வந்து அவங்க ஆஃபர் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அந்த கம்பெனி நல்ல கம்பெனியாக இல்லையா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணணும் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது வந்து அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம இந்த இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியோட வெப்சைட்டு பாருங்கள் அது உங்கள் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி வந்து டெவலப்டு ஸ்டேஜ் அதாவது டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கா இல்லை ஒரு வெல் டிசைன்டு சூப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபஷனல் வெப்சைட்டாக இருக்கான்றதை நீங்கள் முதல்ல செக் பண்ணணும் அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா அபவுட்டஸ் அண்டு சர்வீசஸ் அபவுட்டஸ்ன்றது அந்த கம்பெனி எப்போ ஆரம்பித்தாங்க யார் ஆரம்பித்தா சிஇஓ யார் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட விஷன் என்ன மிஷன் என்ன இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸுமே அபவுட்டஸில் இருக்கும் சர்வீசஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சர்வீசஸ் அதாவது வெப் டிசைன் கம்பெனியாக வெப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனியாக சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனியாக கேம் டிசைனிங் கம்பெனியாக நாங்கள் மொபைல் சர்வீஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் டிசைன் பண்ணுறோம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் செம்மு இந்த மாதிரி நிறையா ஜாப் சர்வீசஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இவங்க என்னென்ன சர்வீசஸ் இவங்க முதல்ல பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் ஆஃபர் வாங்கிட்டீங்களோ அந்த கம்பெனியோட பேரை கூகுளில் போட்டு முதல்ல இன்டர்வியூ கால் வந்தாலே அதை செக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வந்து காலேஜில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு கம்பெனி வருதுன்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் முதல்ல அந்த கம்பெனியை பற்றி இந்த கம்பெனி நம்ம அட்டன் பண்ணலாமா வேணாமன்றதுக்கு நீங்கள் முதல்ல முடிவு பண்ணுங்கள் கூகுளில் போயிட்டு காலேஜில் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்றக்காக பிளாங்காக போய் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது கம்பெனியை பற்றி நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் தேடணும் அந்த தேடும்போது அவங்க என்ன சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க கம்பெனி ஆரம்பித்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அந்த இன்டர்வியூக்குள்ளே போகும்போதே நீங்கள் கேட்கலாம் கேள்வி என்ன சார் இந்த மாதிரி சர்வீஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்களே நாங்கள் இந்த மாதிரி படிச்சுருக்கோம் எங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஜாப் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அப்போது அவங்க உங்கள் முன்னாடி இருக்கிற ஹெச்ஆர் வந்து நினைக்கிறா ஓகே ஒரு கம்பெனியை பற்றி கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு வேறு என்ன தெரியும் எங்கள் கம்பெனியை பற்றின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் தாராளமாக பேசணும் ஃபஸ்ட் திங் அந்த கம்பெனியை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஓகே இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது சார் இல்லை கம்பெனி வந்து வெப்சைட்டே ஓடையுது எங்களால் வந்து கரெக்டான கண்டென்ட்டை பார்க்க முடியல கொலாப்ஸ் மிஸ்டேக்கு அபவுட்டஸில் ஒன்றுமே இல்லை சார் வெறும் சாம்பிள் கண்டென்ட் சாம்பிள் கண்டென்ட்னா டம்மி டேட்டாவாக போட்டு வச்சுருக்காங்க லோரியம் லிப்சம் சம்திங் எனக்கு அது புரியவே இல்லை ஆனால் இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சர்வீஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு நாலு சர்வீசஸ் ஒரு மூணு சர்வீசஸ் அதெல்லாம் பேசிக்காக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கம்பெனி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு திங் அங்கே நம்மளால் யோசிக்க வேண்டிய கட்டத்துக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஓகே அப்படின்ற சக்ஸஸ்ஃபுல் மைண்டோடு போகலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமேட்டிக் ஃபைண்ட் அவுட் சொல்யூஷனோடு நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் போகிறீங்க ஸோ செக் கம்பெனி சோசியல் வெப்சைட்ஸ் ஸோ எல்லா கம்பெனிக்குமே இப்போ ஒரு சோசியல் வெப்சைட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபேஸ்புக் லிங்க்டின் யூடியூப் பிளாக் எழுதுவாங்க ட்விட்டர்லேயே அவங்களுடைய பேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்கோ அவங்களுடைய பிராண்ட் எந்தெந்த லெவலில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் அவங்களோட அக்கௌண்ட் இருக்கும் கண்டிப்பான முறையில் லிங்க்டினில் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும் லிங்க்டினில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோ பேர் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு முத கொண்டு அதில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி கான்டெக்ட்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது அவங்க ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முதலாக பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா இவ்வளோ பீப்புள்ஸ் இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்கப்பா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது நீங்கள் வேலை தட போகிறீங்க ப்ரீ ஃபைனல் இயர் ஆர் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணுவீங்களோ இல்லை டீஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்களோ இல்லை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்களோ ஃபேஸ்புக்கை அப்படியே ஓரமாக தூக்கி போட்டுட்டு நீங்கள் லிங்க்டின் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் லிங்க்டின் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ள கரண்ட்டு கம்பெனிஸ் என்னென்ன பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கோ அந்த கம்பெனிஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அவங்க என்னென்ன அப்டேட்ஸ் போடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஹெச்ஆர்ஸ் கான்டெக்ட் வந்து நீங்கள் பில்டு பண்ணுங்கள் நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த கவுண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய கான்ட்ராக்ட் அட்ரஸ் எவ்வளோ நாள் இந்த கம் கம்பெனி வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம லிங்க்டின்ல வெரிஃபை பண்ண முடியும் இது அதிகமாக இருந்தால் ஓகே ஒரு சில பேருக்கு லிங்க்டின் அக்கௌண்ட்டு இல்லைன்னா நீங்கள் ரெண்டாவது தடவையும் அந்த கம்பெனி வந்து பிளாக் மார்க் வச்சுக்கலாம் லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் இருக்குது ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே வேலை பார்க்குறாங்கன்னா ஓகே கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவங்க நிறையா பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்றது நல்ல விஷயம் ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அப்போ அவ்வளோ பெரிய பீப்புள்ஸ் வந்து அங்கே இருக்காங்க அப்போ கம்பெனி இவ்வளோ நாளாக இருக்குன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுவே லிங்க்டின்ல அக்கௌண்ட் இருக்கு அஞ்சு பேர் தான் வேலை பாக்குறாங்க நாலு பேர் தான் வேலை பாக்குறாங்கன்னா கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் அப் லெவல்ல இருக்குன்றத யோசிச்சுக்கோங்க கம்பெனி ஆரம்பிச்ச அஞ்சு மாசம் தான் ஆகுது ஒரு வருஷம் தான் ஆகுதுன்னா கம்பெனி வெரி வெரி ஸ்டார்ட் அப் லெவல்ல இருக்கு அப்படின்றதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க வந்து பிக் சேலரி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல கம்பெனி நல்ல வெல் செட்டில்டு எக்கனாமிக் பேலன்ஸ ஃபண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஹை பேட் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி ஸ்மால் ஸ்கேலாக தான் இருக்கும் ஸ்மால் சேலரி தான் கொடுப்பாங்க அந்த கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி சேலரி இருக்கும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணாவது ஒரு விஷயத்த நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறீங்க நாலாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவ்யூஸ் கம்பெனி வந்து நீங்கள் வந்து கிளாஸ் டோர் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது கூகுள் ரிவ்யூஸ் கூட இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஒரு கம்பெனியோட கூகுள் ரிவ்யூஸ் எப்படி இருக்குது கிளாஸ் டோர்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி கம்பெனி நேம் டிசிஎஸ் கிளாஸ் டோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நிறையா ரிவ்யூஸ் இருக்கும் கம்பெனியோட ப்ரோஸ் என்ன நல்ல விஷயம் என்ன கெட்ட விஷயம் என்ன எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம்ல இருந்து நீங்கள் எப்படி வரலாம் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு எப்படி ட்ரைனிங் இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க கம்பெனியோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் வந்து அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஒரு விஷயம் கம்பெனியை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து இதெல்லாம் பேசிக்காக நம்ம நார்மலாக செய்யக்கூடிய ஒரு நார்மல் பீப்புள் நிறைய நாலேஜ் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை பேசிக்காக இதை வந்து நம்ம செஞ்சு பார்த்துடலாம் இதுக்கடுத்து ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்சிஏ அப்படின்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது நீங்கள் எம்சிஏ டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டாலே வரும் அங்கே வந்து ரெஜிஸ்டர்டு கம்பெனி ஃபுல்லாமே அங்கே லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த இதில் போய் அந்த கம்பெனி பேரை போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு எப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க எவ்வளோ வந்து நாள் ஆச்சு எத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்ற முதல் கொண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எது ஹெட் ஆஃபீஸ் எது பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி தகவல்கள் கூட அந்த வெப்சைட்ஸில் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸில் கிடைக்கும் அது போக டொமைன் நேமை செக் பண்ணலாம் இமெயில் நேமை செக் பண்ணலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டிசிஎஸ் அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனியே சொல்லியிருந்தது அட் ஜிமெயில் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டொமைன்லேருந்து நாங்கள் மெயில் பண்ண மாட்டோம் எங்களுடைய அஃபீஷியல் மெயிலில் இருந்து தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அஃபீஷியல் மெயிலில் இருந்து தான் வந்திருக்கான்றதையும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய கம்பெனி வெப்சைட் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இன் கேஸ் ஹெச்ஆர் அட் டிசிஎஸ் டாட் காம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஓகே அந்த மாதிரி வந்து அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட் அட்ரஸையும் சேர்த்து ஹெச்ஆர் அட்மின் இந்த மாதிரி அந்த ஒரிஜினல் டொமைன்லேருந்து வந்திருந்தால் நீங்கள் நம்பலாம் அந்த கம்பெனி வந்து ஓகே இந்த சொன்னதில் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இது எங்கே லெஸ்ஸாக இருக்குது எங்கே அதிகமாக இருக்குது ரிவ்யூஸ் கம்மியாக இருக்குது ரிவ்யூஸ் பேட் ரிவ்யூஸ் அதிகமாக இருக்குது பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கம்பெனியை வந்து நல்ல கம்பெனியாக இல்லையான்னு ஈஸியாக செக் பண்ணிட முடியும் முதல் விஷயம் ரொம்ப யோசிச்சு கம்பெனியை சூஸ் பண்ணுற லெவலில் நீங்கள் இங்கே ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஓகே இதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யா இவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணணுமா ஐடி கம்பெனியில் இவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்கா ஏன் இவ்வளோ வந்து ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க ஏமாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் இங்கே அதிகமாக அப்போ நம்ம எப்படி தான் இங்கெல்லாம் வந்து சர்வைவல் பண்ணுறது அப்படின்ற கொஸ்டின் வந்து எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நிறையா பேர் அதாவது பிகாம் எம்காம் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி பிஎஸ்சி மேக்ஸ் அவங்க முத கொண்டு இன்றைக்கி ஐடி கம்பெனிக்குள்ள உள்ளே நுழையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாயிருச்சு மெக்கானிக்கல் சிவில் எனி டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் வந்து ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி நீங்கள் போகலாம் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு வேலை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி
லிங்க்டின் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சோசியல் மீடியா மூலமாக அந்த கம்பெனியோட எம்ப்ளாயிஸ் யாரையாவது ஒருத்தர் மியூச்சுவல் நம்மளோட மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்டாக அதாவது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கீங்க அவரோட ஃப்ரெண்டாக வந்து அவர் லிங்க்டினில் இருக்காரு அப்படின்னா அது உங்களுக்கு காமிக்கும் அவர் மூலியமாக அவர் தெரிஞ்சவராக இருந்தார்னா அவர்கிட்ட கேட்கலாம் இல்லாட்டி டேரெக்டாக அவருக்கே வந்து மெசேஜ் ஆன்லைன் சேட் லிங்க்டின் மூலியமாக சார் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆஃபர் வந்திருக்கு இது உண்மையாக இருக்குமா இங்கே வந்து கம்பெனி நல்லா இருக்கா இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட டேரெக்டாக பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது உண்மையாக இல்லை பொய்யா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதே மாதிரி இப்போ உண்மையான பீப்புள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து கரெக்டாக இப்போ டிசிசிலேருந்து ஆஃபர் வருது போகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து லேட் ப்ராசஸாக தான் இருக்கும் ஒன் மந்த் ஆகும் இந்த மாதிரி வந்து மெது மெதுவாக தான் ஸ்லோவாக ப்ராசஸாக இருக்கும் அவங்க வந்து நிறையா பேருக்கு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் அப்படி தான் நடக்கும் அப்படியே டிட்டோவாக தான் ஏமாத்துற கம்பெனிலையும் அப்படியே நடக்கும் அவங்களுமே வந்து உண்மையை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியே மறைச்சி மறைச்சி இல்லை நாங்கள் பிஸியாக இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த அந்த ஃபேம்லியை அப்படியே கொண்டு போயே கொண்டு போவாங்க அப்படின்றப்ப நம்ம ஓகே இதுவும் வந்து பெரிய கம்பெனியாக தான் இருக்கும் போல் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மாயை தோற்றத்தை உருவாக்கி அவங்கள வந்து அதில் ஏமாத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த கம்பெனியை பற்றி அது அப்படி இருக்கா இருந்துச்சுன்னா இப்போ சென்னையில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனியில் ஒரு அட்ரஸ் இது வந்து கம்பெனி வந்துருக்கு அங்கே அந்த கம்பெனி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் அங்கே யாராவது பக்கத்தில் ஒர்க் பண்ணாலோ யார்கிட்டையாவதோ கேட்டோ அந்த மாதிரி கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் முதல்ல கம்பெனியில் இன்டர்வியூ வரும்போதே அதை ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இன்கேஸ் டக்குன்னு செலக்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா அவங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் நீங்கள் வந்து அக்செப்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் போய்ட்டு நீங்கள் தேடிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கிடைக்காட்டி கஷ்டமாகி போயிடும் நல்ல கம்பெனியாக இருந்தாலும் விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பேரலேயே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கம்பெனி வந்து நல்ல கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணுறதும் இருக்குது நீங்கள் கேட்குறத விட பெஸ்ட்டாக பண்ணுற கம்பெனியும் இருக்குது பேர் தெரியாத கம்பெனியாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நல்ல கம்பெனி நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிற வாய்ப்புகளும் இருக்கும் சம் ஆஃப் த கம்பெனி ஃபேக் கம்பெனியாகவும் இருக்கலாம் அவங்க இன்டர்வியூஸ்லேயே வந்து அதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு குழப்பமான ஒரு டிஸ்கஷனாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருந்திருந்த நம்ம கொஸ்டின்ஸில் உள்ள எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருந்ததை புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த கேள்வியில் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் முதல் இருந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்தா தான் ஒரு கிளியர் நாலேஜ் எப்படி ஒரு கம்பெனியை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிருக்க முடியும் அதை நான் சொல்லிடுறேன் அதை பார்க்கும்போது தான் இந்த கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு புரியும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஃப்ரெஷ்ஷரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸோங்க மணி மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஃபார் ஐடி ஜாப் இந்த ஐடி ஜாப்புக்கு உனக்கு நுழைச்சிடுறேன்ப்பா கேரண்டிப்பா நாளைக்கே ஆஃபர் லெட்டர் இன்றைக்கி நீங்கள் காசை கட்டுங்க நாளைக்கு ஆஃபர் லெட்டர் உங்களுக்கு வந்துடும் ஆஃபர் லெட்டர் வந்துடும் ஆனால் அந்த கம்பெனி இருக்கா இல்லையா உனக்கு சம்பளம் போடுவானான்றது தான் இங்கே பிரச்சனையே ஸோ நீங்கள் பே பண்ணாதீங்க காசை எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த ஒரு வேலைக்காகவும் நீங்கள் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க ஐடி கம்பெனியில் நாலேஜ் கேதர் பண்ணுறீங்களா இன்க்ளூடிங் ஆன்லைனில் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது சார் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கட்டினா எனக்கு கோர்ஸ் தரேன்னு சொல்கிறாங்க வீடியோஸாக வருதுன்றாங்க உங்களால் வீடியோ பார்த்து படிக்க முடியும் அப்படின்ற டேலண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கண்டென்ட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கலாம் ஓ ப்ராப்ளம் பட் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல கோர்ஸ் சார் டேரெக்டாக எடுக்கிறாங்க ஆன்லைனில் இல்லை ஆன்லைனில் என்னால் படிக்க முடியாது எனக்கு வந்து பக்கத்துலேருந்து சொல்லித்தரணும் எனக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்ற நாலேஜுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃபீஸை வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் நாலேஜ் அதாவது படிக்க வைக்கிறதுன்றது வேறு நாலேஜ் ஷேரிங்கிறது வேறு இங்கே நம்ம வந்து நாலேஜ் ஷேரிங் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த நாலேஜை மொத்தமாக உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து அதில் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இன்டர்வியூவே போவீங்க அதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் அந்த நாலேஜ் ஷேர் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து தான் நீங்கள் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருது இதுதான் எங்களுடைய ட்ரைனிங் மெத்தடாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ் அண்டு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் பே பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் ஆஃபர் லெட்டருக்காக நீங்கள் வந்து பே பண்ணுறது அப்படின்றது மிகவும் தவறான விஷயம் நம்பவே வேண்டாம் இதில் நிறையா பொய்கள் இருக்குது உண்மைகள் கரெக்டான நேரத்தில் உங்களுக்கு அதை
டிஎல் தெரிஞ்சவர் உள்ளே போனாலே வேலைக்கு எடுத்துருவாங்க நீங்கள் சும்மா வீடியோ கேமராவை ஆன் பண்ணிவிட்டு உட்காருங்க உங்களுக்கு வேலை இன்னொருத்தர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிடுவார் நீங்கள் வேலைக்கு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் சும்மா நாங்கள் பின்னாடி இருந்து ஆன்சர் சொல்லிடுவோம் நீங்கள் ஆன்சர் டக்கு டக்குன்னு கிளிக் பண்ணிடலாம் கொஷினை படித்தா போதும் நீங்கள் வந்து கேமரா மட்டும் உட்காந்தா போதும் நீங்கள் வந்து வாயை அசைச்சா போதும் நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் மட்டும் கொடுங்க போதும் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேலைக்கு வேலைக்கு அனுப்பிடுவோம் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் நிறையா வரும் ஈஸியாக வேலை கிடச்சிருச்சு ஈஸியாக வேலை கிடைக்கிறதில்ல அப்படின்ற விஷயத்தில் நீங்களும் வந்து ஒரு முந்நூறுரூவா கொடுங்க நானூறுரூவா கொடுங்க இந்த ப்ராசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஈவன் நூறுரூபா கூட நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி சொல்கிற வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் நூறுரூவா கொடுத்தா கூட நீங்கள் ஏமாந்துட்டதாக தான் அர்த்தம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நீங்கள் பே பண்ணவே வேண்டாம் முத விஷயம் காசு கேட்கவே மாட்டாங்க எந்த ஒரு கம்பெனியும் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு காசு கேட்க மாட்டாங்க யூ ஹாவ் அ ஸ்கில் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும் சரிங்களா ஸ்கில் இல்லை அப்படின்னா வேலை கிடைக்காது அந்த வேலை கிடைக்கிறதுக்காக எது வேணாலும் பண்ணவே நீங்கள் துணிஞ்சிங்க அப்படின்னா ஏமாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா இந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதோட மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம இப்போ கலெக்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் எம்என்சி கம்பெனி வந்து அவங்களுடைய கைடன்ஸ் வந்து நீட்டாக இமெயிலில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் இது இந்த ஸ்டெப்பு இதுக்கப்புறம் இதை பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டு பண்ணணும் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இமெயில் வரும் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து ஈஸியாக ஃபாலோ ஆகும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் அவங்களுடைய கான்டாக்ட் மெயில் ஐடி இல்லாட்டி டேரெக்டாக கால் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி டேரெக்டாக கம்பெனியே போய் பார்த்துருங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இந்த மாதிரி எனக்கு ஆஃபர் வந்திருக்கு இந்த கம்பெனிலேருந்து வந்ததுதானா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் போங்க சரியா அப்படி இல்லை அப்படி நாங்கள் எதுவும் அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே நம்ம ஒதுங்கிடலாம் காசு கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி காசு கேட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே ஃபேக்கு நிறைய தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் காசு கேட்க மாட்டாங்க அப்படி கேட்டால் அது தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் பொய்யான வாய்ப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி ஐடி ஜாபுக்கு நான் முன்னாடி சொல்கிறேன் காசு நீங்கள் பே பண்ண வேணாம் ஹைபெய்டு ஜாப்னு சொல்லி உங்களை வந்து ட்ராப் பண்ணுவாங்க உங்களை வந்து ஏமாத்துறதுக்கான ஈஸியஸ்ட்டு வே வந்து நீங்கள் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் காசு கட்டிட்டீங்க நாலாயிரம் ரூபா கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் நாளைக்கே ஆஃபர் லெட்டர் வந்துருங்க நீங்கள் நாலு கழிச்சு போய் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து வேணவே வேணாங்க எனக்கு நாலாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் வேலை கிடச்சா கூட போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு கூட நீங்கள் இறங்கி உங்களுடைய ஸ்கில்லுக்கு என்ன வேலை கிடைக்குதோ நீங்கள் அதை வந்துட்டு போயிடலாம் இதுதான் வந்து மேஜர் திங்க் அதுக்கடுத்து பேக் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க நான் ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் வில் சப்போர்ட் நாங்கள் வந்து ஜாப் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஹெச்ஆர் ரிலேட்டிவ் டிஎல் ரிலேட்டிவ் இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் வந்து நிறைய புழங்கிடுச்சுங்க இப்போ நிறைய அட்வான்ஸாக வேறு உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை வந்துட்டு திரும்ப கேட்டாலோ இல்லை நாங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் இவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய சைபர் ஸ்கேம் கூட போய்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஓடிபி கொடுங்க இதை மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு நிறையா போயிட்டுருக்கு பே நான் ஃபோன் பே இருக்கா நாங்கள் வந்துட்டு நம்பர் அனுப்பிவிடுவோம் நீங்கள் இதுக்கு ஐநூறுரூவா அனுப்பி விடுங்க அப்படின்ற அளவுக்குலாம் போயிடுச்சு டக்கு 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 டக்குன்னு உங்கள்கிட்ட வந்து காசு எடுக்கிறதுக்கான வழிகள் நிறைய வந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் மணியை இழந்து விடாதீர்கள் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம பேரண்ட் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அதை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது உங்களுடைய என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு செலவழித்தா கூட ஏதோ சந்தோஷம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்கன்னு போயிடலாம் பட் யாருக்குமே தெரியாமல் நம்ம நீங்களும் சாப்பிடாமல் நம்ம பேரண்ட்டோட காசு வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு தூக்கி கொடுத்துட்டு ஒன்றுமே யூஸ் இல்லாமல் போகுது அப்படின்றப்போ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் முதல் எடுத்த விஷயம் உங்கள் ஸ்கில் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒருத்தர் வேலை தந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேணானே சொல்லிடலாம் வேணானே சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஸ்கில்லை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அதுக்கேற்ற வேலை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதோட தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு மிக தெளிவான ஒரு புரிதலை வந்து ஐடி கம்பெனியும் ஐடி கம்பெனியை பற்றின இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் உங்களுக்கு நான் புரிதல் கொடுத்துருப்பேன் நம்புகிறேன் ஸோ இது போக நிறையா கொஷின்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உடனே நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் எதுனாலும் ஸ்